thật ra thì từ khi sinh ra thì em đã béo hơn các bạn đồng trang lứa khác rồi nên là mọi người thường gọi em là béo hay mập nên là nhiều khi thì nghe nhiều người hành quen rồi cũng cũng nghĩ mình như thế thôi nên là em thì cũng chẳng bao giờ thấy béo là đẹp cả Tụi em cũng thử rất nhiều mọi phương pháp như kiểu ăn kiêng rồi tập thể dục kể cả là uống thuốc giảm cân rồi nhưng mà vẫn không cách nào hiệu quả với em được sau khi sinh bé xong thì mình tăng gần chục ký và mình cảm thấy rất là tự ti về cái vấn đề cân nặng đấy của mình khi ra ngoài thì mình rất là xấu hổ vì mình quá béo và mình không thể mặc được những cái đồ đẹp ưng ý mình rất là muốn có một cái biện pháp gì đấy để giảm cân cụ thể nhưng mà mình không tìm được vì mình vẫn phải ăn uống đầy đủ để có thể có sữa cho con mọi người thường nói béo thì không được đẹp mình thì không đồng tình với quan điểm đấy cho lắm bởi vì mình thấy béo thì cũng có quyền được đẹp Tại sao thì những người béo luôn phải chịu những cái áp đặt của xã hội như thế? Thấy không được ok cho lắm. Em luôn nghĩ là mình vừa lùn thì còn có béo, rất là khó chọn quần áo. Mà con gái thì phải gầy cũng mới có người yêu, thì mới xinh. Đặc thù công việc của mình thì ngồi ít nhất 8 tiếng một ngày, không có thời gian để tập thể dục. Ờ, vòng eo thì như bánh mì, ờ, mà cái gì thì cũng thấy tự ti. Thực ra thì mình thấy uh, con gái thì phải tự tin mới trở nên xinh đẹp được. Và tất nhiên là cân nặng thì không phải là vấn đề để đo được bạn sinh hay bạn xấu cả. Mình đã không định bước vào cánh cửa nào cả vì do công việc gia đình của mình quá bận rộn nên mình đã không nghĩ đến ngoại hình của mình. Và mình đã suy nghĩ lại và mình đã quay trở lại cánh cửa tôi béo. Thực sự là mình rất muốn tìm ra một cái phương pháp gì đấy hiệu quả và an toàn để có thể cho bé được đầy đủ dinh dưỡng mà lại không ảnh hưởng đến vấn đề cân nặng của mình nữa. Nếu bây giờ em có được một phương pháp nào đấy vừa nhanh vừa hiệu quả vừa an toàn thì chắc chắn em sẽ muốn thử ạ.